ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ் குக்கீஸ் நான் உங்கள் பால பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சி கணக்குகள் வந்து பார்ப்போம் இந்த இருபத்தஞ்சி கணக்குகளில் இருந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு பத்து டு பதிமூணு கணக்குகள் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆக வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக வந்து பாருங்கள் உங்களோட எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா எல்லாமே வந்து ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் தான் ஓகே இப்போ முதல் கேள்வி வந்து பாருங்கள் A என்பவர் ஒரு வேலையை இருபது நாட்களிலும் பி என்பவர் ஒரு வேலையை முப்பது நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார்கள் அவ்விருவரும் சேர்ந்து அவ்வே அவ்வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டாலே ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் போடுங்க ஓகேவா கொடுத்துருக்க ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிருங்க ரெண்டு டேஸ் இருக்கா இருபதையும் முப்பதையும் வந்து பெருக்கிருங்க கீழே இருபது ப்ளஸ் முப்பது அவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் இருபது முப்பது ஐம்பது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓரு அஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஆன்சர் வந்து எனது பன்னெண்டு ஆன்சர் வந்து பனிரெண்டு நாட்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பனிரெண்டு நாட்கள் அவ்வளோதான் செகண்ட் கணக்கு ஆ பதினான்கு அச்சு கோப்பர்கள் ஐந்து மணி நேரத்தில் ஒரு புத்தகத்தின் எழுவது பக்கங்களை முடிப்பர் இப்போ அப்படினா பத்து மணி நேரத்தில் நூறு பக்கங்களை முடிக்க எத்தனை அச்சு கோப்பர்கள் தேவை ஓகேவா இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வேலை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த எழுவது பக்கங்களை முடிப்பாக இருக்கில்ல இது தான் வந்து வேலை எல்லா கணக்குலையும் வந்து ஒரு வேலையை செய்ய அப்படின்ட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கணக்கில் வந்து அப்படி கொடுக்காம பதினாலு மணி பதினாலு அச்சு கோப்பர்கள் அஞ்சு மணி நேரமாக வந்து ஒரு புத்தகத்தின் எழுவது பக்கங்களை முடிப்பார் அப்போ இந்த எழுவது பக்கங்கள் தான் வேலை ஓகே வேலை அப்படிங்கிறத எப்போவும் ஒரு வேலைன்னு கொடுத்தாலும் சரி அஞ்சு வேலை கொடுத்தா பத்து வேலை கொடுத்தாலும் சரி அல்லது ஏதாட்டு ஒர்க்கு ஒரு எழுவது பக்கங்களை முடிக்காங்க நூறு பக்கங்களை முடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்தா அதை கீழே போடணும் ஓகேவா எழுவதுங்கிறத கீழே போட்டுடணும் மேலே வந்து மீதி ரெண்டு நம்பர் பதினாலு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு குரூப் செய்கிறாங்க இது ஒரு குரூப் செஞ்சுட்டாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு குரூப் வந்து பத்து மணி நேரத்தில் நூறு பக்கங்களை வந்து முடிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எத்தனை அச்சு கோப்பர்கள் வந்து தேவை எக்ஸுன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஏ சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் ஓர் பதினாலு பதினாலு அஞ்சு பதினாலு எழுவது ஓரு அஞ்சு அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஓர் பத் பத்து பைத் பைத் நூறு ஆன்சர் வந்து என்னென்னா பத்து தான் ஓகேவா ஸோ பத்து மணி நேரத்தில் நூறு பக்கங்களை முடிக்க பத்து அச்சு கோப்பர்கள் வந்து தேவை இதுதான் வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் நீங்களை எதுக்குமே ஃபார்முலாகவே யூஸ் பண்ணலை எல்லாமே ஈஸியான கணக்கு தான் அடுத்த மூன்றாவது கணக்கு ஒருவர் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஒரு பழைய மிதிவண்டியை வாங்கி அதில் ஐநூறுக்கு பழுதுகளை நீக்குகிறார் முடிவில் அவர் அந்த மிதிவண்டியை ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு விற்கிறார் எனில் அவர் அடையும் நஷ்ட விகிதத்தை சதவீதத்தை காண்க ஓகே இந்த மாதிரி கணக்கில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ரூபா வந்து நம்ம மொத்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் செலவு பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கணும் இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மிதிவண்டியை வாங்கி ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ஓகேவா ரெண்டாயிரரூவாய்க்கு வந்து அறு செலவு பண்ணி மொத்த செலவு ரெண்டாயிரரூவா அதை மிதிவண்டியை ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு விற்கிறாரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு தான் விற்கிறாரு அப்போ இதில் கழித்து எவ்வளவு இரநூறு ஸோ ரெண்டாயிரத்தில் இரநூறுக்கு போகுது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு இரநூறு இரநூறு பத்து இரநூறுவா ரெண்டாயிரம் ஒரு பத்து பத்து பைத் பைத் நூறு பத்து சதவீதம் நஷ்ட விகிதம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பத்து சதவீதம் ஓகே இந்த கணக்கில் புரியுதா டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கீழே வந்து போடணும் மேலே வந்து அந்த நஷ்டத்தை போடணும் ரெண்டாயிரரூவாய்க்கு வாங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூறுவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்புறம் இரநூறுவா நஷ்டம் அந்த நஷ்டத்தை போட்டு இன்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டால் ஆன்சர் பத்து சதவீதம்ங்கிறத ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு ஆண்டிற்கு ஐந்து சதவீதம் வட்டி விகிதத்தில் ஒரு ஆண்டிற்கு ஐநூறை தனி வட்டியாக தரும் அசல் வந்து என்ன இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா அசல் தனி வட்டி வந்து ஐநூறுரூவா வந்து கிடைக்குது ஐநூறுரூவா கிடைக்குது நமக்கு வந்து எத்தனை எது என்னது ஆண்டு இருக்குது ஆண்டு இருக்குன்னு ஒரு ஆண்டு இருக்குது அதனால் வந்து அது ஒன்று போட வேண்டாம் அசலில் தான் கட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸு ஓகேவா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போடலாமா இவ்வளோ தான் புரியுதா இல்லை நீங்கள் இல்லைனா இப்படி கூட போடலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டாலும் ஆன்சர் ஈஸியாக தான் வரும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்
ஸோ இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ஆப்ஷன்லேருந்தும் பண்டி கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஆண்டு இருக்குது ஆனால் பத்தாயிரத்தில் வந்து அஞ்சு ஐம்பதாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது ஓகே நான் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு பத்தாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது ஐநூறு ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லேருந்தும் டக்குன்னு வந்து போடலாம் இல்லைனா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு கூட போகலாம் ஐநூறு இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ தெரியாது எக்ஸு என் வந்து ஒன்று ஆறு பை ஹண்ட்ரட் அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இதை தான் வந்து நான் இங்கே இப்படியே டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஓகேவா இதில் எப்படினாலும் வந்து இந்த கணக்கு வந்து செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு கண்டிப்பாக இந்த கணக்கு எழுதி வைப்பாங்க அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு கணக்கு தான் ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலைகளை ஐந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பார் எனில் ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலைகளை டேஷ் நாட்களில் செய்வார் ஏன்னா இது ஆண்டில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க வேலையை மட்டும் கீழே போட்டுக்கணும் மீதி ரெண்டையும் மேலே போட்டுக்கணும் அஞ்சு நபர்கள் அஞ்சு நாட்கள் அஞ்சு வேலை செய்கிறாங்க அப்போ ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலைகளை செய்ய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ஐம்பது ஐம்பது கேன்சல் அஞ்சு அஞ்சு கேன்சல் அஞ்சு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஐந்து ஓகேவா இந்த இடத்துல தான் அங்கே வேலைக்கு பயில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எழுபது புத்தகங்கள்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மாடல் இந்த கணக்கு எல்லாமே நாளைக்கு வரும் பாருங்கள் நீங்கள் வேணால் எழுதி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஏ என்பவர் தனியே ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி என்பவர் தனியே பதினைந்து நாட்களிலும் முடிப்பார் அவர்கள் இந்த வேலையை ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒப்பு கொண்டார் எனில் ஏ பெரும் தொகை ஓகே இந்த பொறுத்த இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இருக்குது ஓகே வேறு ரெகுலர் மெத்தடில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் தெரிஞ்சவங்க அந்த மெத்தடில் போட்டுருங்க ஷார்ட் கட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இப்போ ஏ வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஏ வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே பியோட வேல்யூ போடணும் பியோட வேல்யூ போட்டுட்டு கீழே ஏ ப்ளஸ் பி ஏயும் பியும் கூட்டி போட்டுடணும் ஓகேவா எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு அங்கே எவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரூபாய் வந்து எழுதணும் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் இப்போ இதை அடி கொடுக்கணும் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு எட்டு இருபத்தஞ்சா எவ்வளவு இரநூறு ஓகேவா மீதி மூணு ஜீரோ இருக்கா எட்டாயிரம் இருக்குது ஸோ எட்டாயிரம் இன்ட்டு பதினஞ்சு தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ எட்டு பதினஞ்சு எவ்வளவு பைத்தட்டு எண்பது பதினஞ்சுனா நூற்றி இருபது ஓகேவா நூற்றி இருபது அடுத்த ஒரு மூணு ஜீரோ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஓகேவா புரியுதுல்ல ஏ கேட்டிருந்தாங்கன்னா பி வேல்யூ போடுங்க பி வேல்யூ மேலே போட்டுட்டு கீழே ஏயும் பி வேல்யூவும் கூட்டிடுங்க ஏ பி வேல்யூவும் கூட்டினா இருபத்தஞ்சி என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து போட்டு அடி கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்கு மூன்று மற்றும் ஒம்பது ஆகிய எண்களின் மீச்சியுமா ஒம்பது மீப்போவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகேவா இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் இதான் வந்து இதோட ஃபார்முலா ஓகேவா இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் அதான் இரு எண்கள் இருக்கா இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் ஓகேவா இந்த இது இந்த பேட்டர்ன் இப்போ இந்த பேட்டர்னில் மூணும் ஒம்பதும் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் வந்து ஒம்பதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு எவ்வளோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதையும் இதையும் அடி கொடுத்துடலாமா ஒம்பது ஒம்பது அடி போயிடும் மூணு ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஷன் பி மூன்று அவ்வளோதான் ஓகே இந்த இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரு எண்களின் பெருக்கல் பல நீக்கொள்ளிட்டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் இதில் எதை இந்த ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ எதை கேட்டாலும் வந்து இந்த கணக்கு வந்து செய்ய முடியும் அடுத்த பத்தாயிரத்தின் இருபத்தைந்து சதவீதம் மதிப்பின் பதினைஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ இது ரெண்டாக வந்து பிரித்து செய்யணும் ஓகேவா எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பத்தாயிரத்துக்கு போட்டுக்கோங்க பத்தாயிரத்தில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜினால் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் நூறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓகேவா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜு கேட்காங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ நூற்றம்பது முந்நூறு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கணக்கு உண்டு இரநூறில் ஒன்று பை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோன்ட்டு உண்டு ஓகேவா அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது
அடுத்த ஒரு முக்கியமான கணக்கு ஒருவருடைய வருமானம் பத்து சதவீதம் அதிகரித்து அதன் பின் பத்து சதவீதம் குறைந்தது எனில் அவருடைய ஏற்பட்ட மாற்றம் என்னது ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இதோட இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூங்கிறது இந்த பத்து தான் ஓகேவா ஸோ பத்து இன்ட்டு பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நட்டம் சில கேள்வியில் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் லாபமாக நட்டமானு சில இதில் கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா இது ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நட்டமாகும் ஓகேவா இல்லை எனக்கு இது வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைன்னா ரெகுலர் மெத்தடு போயிருங்க நூ ஆ நூறுரூபா இருக்குது நூறுரூவாவில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நூறுரூவாவில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் எவ்வளவு நூறுரூவா இருக்குப்பா நூறுரூவாவில் பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது நூறுரூவாவில் பத்து ரூபா அப்போ நூற்றி பத்து ரூபா ஆகும் இந்த நூற்றி பத்து ரூபாவில் இருந்து திரும்ப பத்து பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது பத்து பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆனால் பதினோருவா குறையும் பதினோருவா குறைஞ்சிச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்போ நூறுரூபாங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நூற்றி பத்தும் திரும்ப பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தொண்ணூத்தொம்பதும் வருதுன்னா எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்குது ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்குது அந்த ஒன் பர்சன்டேஜுங்கிறது என்னது நட்டம் தானே நூறுரூவாவில் இப்போ போட்டு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா எடுத்து அது என்னது நஷ்டம் அவ்வளோதான் அடுத்த கேள்வி ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் மூன்று மடங்கு வேகமானவர் அவரால் அந்த வேலையை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்துக்கொண்டு முடிக்க முடியுமெனில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நேரத்தை காண்க ஓகே இந்த கணக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான குரூப் டூலெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஓகே இல்லை பாபு ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வது மூன்று மடங்கு வேகமானவர் அப்போ இவர் மூணு நாளில் செய்யக்கூடிய வேலையை இவர் ஒரு நாளில் செஞ்சுருவார் இதான கான்செப்டு ஓகேவா இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருமா இருபத்தி நான்கு நாட்கள் வந்து வருமா ஓகேவா இவங்களோட ரெண்டு பேரோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு நாட்கள் வந்து வரும்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இப்போ இது என்ன மூணா அப்போ முப்பதுக்கு வாங்க முப்பதுக்கு வந்துச்சுன்னா இவர் முப்பது நாளில் செய்கிற வேலையை இவர் எத்தனை நாளில் பத்து நாளில் செய்வார் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு நாளில் செய்கிறத இவர் பன்னெண்டு நாளில் செய்வார் புரியுதில்ல ஏன்னா இவர் மூணு நாளில் செஞ்சால் ஒரு நாளில் செய்வார் அப்போ இதை இந்த இதை வந்து டிவைடட் பை த்ரீனா இங்கே வரும் அப்போ முப்பத்தாறு டிவைடட் பை மூணுனா பன்னெண்டுன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ பன்னெண்டு அப்போ ஏ வந்து பன்னெண்டு பி வந்து முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா இதாங்க வந்து கான்செப்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு இப்போ ஏயும் பியும் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்தால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டையும் பெருக்கணும் கீழே வந்து ரெண்டையும் கூடணும் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு கூட்டினா நாற்பத்தி எட்டு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு ஒரு நாலு நாலு ஒம்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஒம்பது நாட்கள் ஓகே இதில் நீங்கள் டக்குன்னு இப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்று ஒரு மூணு நாள் செஞ்சால் இவர் ஒரு நாளில் செய்கிறாரு அப்போ முப்பது நாளில் செஞ்சால் இவர் பத்து நாளில் செய்வார் ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு வரணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இதில் தான் இருபத்தி நாலு வருது ஓகே இது இந்த கணக்கு இந்த ஒரே ஒரு கணக்கு தான் இருக்குது இந்த கணக்கு தான் திரும்ப திரும்ப பல முறை வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கா இப்போ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி காமிக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு உறுப்புகள் இங்கே இருக்குது இதில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு உறுப்புகள் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் எக்ஸை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன்று வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னால் வந்து என்ன வரும் இங்கே வெளியே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே உள் இது இந்த மைனஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இதே மாதிரி தான் எல்லா இந்த ஆடு நம்பர் வந்துச்சுன்னா ஒற்றை படை நம்பர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் இரட்டை படை நம்பர் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்று வந்து வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ இது இதுவும் கேன்சல் இதுவும் இதுவும் கேன்சல்னு ஆகிரும் அப்போ அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒன்றா நம்பரும் ஒன்றா நம்பர்லேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஓகேவா ஒன்றா நம்பர்லேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பன்னெண்டு ஜோடி வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இருபத்தி அஞ்சாவது நம்பர் மட்டும்தான் வந்து இதில்
ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய்க்கு பார்ப்போம் ஒய்க்குங்கிறதும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இல்லை மைனஸ் ஒன்று அது ஹோல் பவர் ஒன்றுனா வந்து என்னது மைனஸ் ஒன்று தான் ஆனால் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் இது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஆனால் இங்கே வெயிலையே மைனஸ் இருக்கா இந்த மைனஸ் போயிட்டு இதை மைனஸ் ஆக்கி விட்டுறோம் அப்போ இதை திரும்பி மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இது க்யூப்னால் மைனஸ் தான் வரப்போது அப்போ இந்த மைன் ப்ளஸும் மைனஸும் இருக்கும்போது மைனஸ் வந்துடும் அப்போ இது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்டே போயிட்டு இருக்கும் எத்தனை வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன் இருபத்தஞ்சு உறுப்புகள்ட்டாங்களா அப்போ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து கேள்வி என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இது இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று இது இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் வந்து அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஓகே அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஆன்சர் வந்து அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு அடுத்தது மூணு ஆறு ஒம்பது அப்படியே போகக்கூடிய போயிட்டு நூற்றி பதினொன்று என்ற தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை ஓகே மூணு மூணாக கூடுது ஓகே மூணு மூணு மூணாக கூடுது இந்த மாதிரி கணக்கில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த லாஸ்ட் டேம் இருக்கா இந்த லாஸ்ட் டேமில் இருந்து ஃபஸ்ட் டேம் வந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க மைனஸ் பண்ண இவ்வளோ நூற்றி எட்டு அந்த ஃபஸ்ட் டேம் வச்சு டிவைட் பண்ணிடுங்க லாஸ்ட் டேம்லேருந்து ஃபஸ்ட் டேமை மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் டேம் ஃபஸ்ட் டேம் வச்சு டிவைட் பண்ணிடுங்க டிவைட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஓகேவா ஒரு மூணு மூணு மூ மூணு ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ஏழு இல்லைன்னா இந்த கணக்கு இப்படின் செய்யலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகே இப்போ ஏ வந்து மூணு ஓகே இல்லை இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வரும் எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் ஒன் அதிலிருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சா அப்படி வரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மெத்தட்லேயே வந்து செஞ்சிடலாம் இது வந்து ஈஸியான மெத்தட் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இந்த கணக்கில் வந்து பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே நாற்பத்தொம்பது இருக்கா நாற்பத்தொம்போதுங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ வரும் ஏழு வரும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ வந்து பார்க்கணும் அடுத்த வேல்யூ வந்து என்னது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த நம்பர் என்ன வந்திருக்கோ இதோட அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து என்னது இது நாற்பத்தொம்போதுக்கு இது ஏழு இப்போ இதோட அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூங்கிறது என்னது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலுங்கிறது என்ன வரும் எட்டு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எட்டு அவ்வளோதான் புரியுதா இந்த மொத நம்பர் மட்டும் பார்க்கணும் இந்த மொத நம்பருக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்கொயர் வேல் ஸ்கொயர் வேல்யூ இப்போ நாற்பத்தொம்போதுன்னு இருக்குப்பா இல்லை ப்ளஸ் இருக்கா அதனால் வந்து அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்க்குறோம் அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது அறுபத்தி நாலு எட்டுன்னு போடுறோம் இதே நாற்பத்தொம்போது மைனஸுன்னு இருக்குது மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்கொயர் வேலையை பார்க்கணும் முந்தின ஸ்கொயர் வேலையை எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு ஆன் ஆன்சர் வந்து ஆறுன்னு வரும் அவ்வளோதான் வேற என்ன உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இது வேணாலும் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இதில் வந்து இப்போ என்ன இந்த இது நான் இது நான் இதை உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி வேணாலும் காமிக்கேன் இப்போ எண்பத்தி ஒன்று இருக்குது இதில் ரூட் எடுத்த ஒம்பது பதினாறு ஒம்பது இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபதும் இருபத்தி அஞ்சும் வந்து எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தா பதினஞ்சு ஸோ நாற்பத்தொம்போதும் பதினஞ்சு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்தா எட்டு ஓகேவா இது நீங்கள் இவ்வளோ செஞ்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா பார்த்தோன்னா நாற்பத்தொம்போதா ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ அதோட அடுத்த ஸ்கொயர் வழி வந்து எட்டுன்ட்டு போட்டுட்டும் போகலாம் அடுத்தது இரு சார்பக எண்களின் மீச்சிமா ஐயாயிரத்தி அஞ்சு ஒரு எண் அறுபத்தஞ்சு எண்ணில் மற்றொரு எண் என்ன இது நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதே மாதிரி தான் இரு எண்களின் பெருக்கள் பல நீ கொல்ட்டு எல்சிஎம் என்று ஹெச்சிஎஃப் அந்த இரு எண்களில் ஒரு எண் கொடுத்துட்டாங்க அறுபத்தி அஞ்சுன்ட்டு இன்னொரு எண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து எல்சிஎம் வந்து என்னென்னா ஐயாயிரத்தி ஐந்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சார்பக எண்கள் இருக்கா இந்த சார்பக எண்களோட ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஒன்று அந்த ஒன்று தெரி அந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சால் தான் இந்த கணக்கு செய்ய முடியும் சார்பக எண்களின் ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஒன்று
ஏழு பதிமூணா தொண்ணூற்றி ஒன்று வரும் ஓகேவா மிச்சம் ஒம்பது வரும் திரும்பி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரும் திரும்பி ஏழு பதிமூணா தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி எழுபத்தி ஏழு இல்லை இந்த ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் செகண்ட் வந்து இரு பகாயின்களின் இரு சார்பகாயின்களின் ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஒன்று அடுத்து இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் வந்து குரூப் ஃபோரில் வந்து கேட்பாங்க ஒரு இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்காகவும் அதன் பரப்பளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் எனில் இருப்பின் அடிப்பக்கத்தை காண்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஃபார்முலா என்னது ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஓகேவா பி இன்ட்டு ஹெச் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லை பாருங்கள் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிங்க ஒரு இணையரத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்காகும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த பியை வந்து மூன்று மடங்குன்ட்டாங்களா அப்போ த்ரீ ஹெச் இன்ட்டு ஹெச்ன்னு போட்டுக்கோங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ இந்த த்ரீ ஹெச் இன்ட்டு ஹெச் வந்து என்ன வரும் ஹெச் ஸ்கொயர்னு வருமா ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டூ வந்து இங்கிட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை வருமா மல்டிப்ளை ஏன்னா இங்கிட்டு டிவிஷனில் இருக்குது இங்கிட்டு போச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும் ஓகே இப்போது ஹெச் ஸ்கொயரை மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஹெச் ஸ்கொயரை மட்டும் வச்சுட்டு இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று நான் மூணா பன்னெண்டு அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு இப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் இப்போ இதோட வேல்யூ எட்டு இதோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ எட்டு இன்ட்டு ஒன்று எட்டு ஹைட் வந்து எட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு அவங்க கேட்டிருக்குது என்னது அடிப்பக்கம் கேட்டிருக்காங்க அடிப்பக்கம்ங்கிறது மூன்று மடங்கு இணையகரத்தின் அடிப்பக்கமானது உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு அப்போ மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் மூணு இன்ட்டு எட்டு இருபத்தி நான்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி நான்கு அடுத்த கணக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் மதிப்பை இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைத்தால் நூற்றி இருபது கிடைக்கிறது எனில் அந்த எண்ணை காண்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேள்வி வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்ஷனில் இருந்து போயிடணும் ஓகேவா ஆப்ஷனில் நூற்றி எண்பது இருக்குது நூற்றி எண்பதில் இருபத்தஞ்சி சதவீதங்கிறது எவ்வளவு பத்து சதவீதம்னா பதினெட்டு இருபது சதவீதம்னா முப்பத்தாறு இருபத்தஞ்சி சதவீதம்னா நாற்பத்தஞ்சி நூற்றி எண்பதில் நாற்பத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ நமக்கு எவ்வளோ வரும் நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு வரும் அப்போ இது கிடையாது நூற்றி எழுவதில் நூற்றி எழுபது இதில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம்னா பத்துனா பதினேழு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு அது புள்ளி ஓகே முப்பத்தி நாலு பதினாறு பதினேழுனா எட்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு வரும் இது புள்ளியில் வரும் புள்ளிலையும் வராது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபதில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ்னா பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது அப்போ நூற்றி அறுபதில் நாற்பது போச்சுன்னா நூற்றி இருபது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி அடுத்தது ஒரு உலோக கலவை இருபத்தாறு சதவீதம் தாம் தாமிரத்தை கொண்டுள்ளது எனில் இரநூத்தி அறுபது கிராம் தாமிரத்தை பெற தேவையான உலோக கலவை எவ்வளவு உலோக கலவை அப்படிங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது அதில் இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து தாமிரத்தை வந்து கொண்டிருக்கு இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் தாமிரத்தை கொண்டுள்ளது ஓகே இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் தாமிரத்தை கொண்டுள்ளது இப்போ இரநூத்தி அறுபது கிராம் தாமிரத்தை பெற உலோக கலவியின் அளவு வந்து எவ்வளவாக இருக்கணும் ஓகே இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இங்கேயே இரநூத்தி அறுபது போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இது இந்த ரெண்டு பேருக்கு இதெல்லாம் அடி கொடுத்த ஆன்சர் ஒன்று கே கேன்சல் ஒன்று பத்து பத்து இன்ட்டு நூறு ஆயிரம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆயிரம் கிராம் ஓகே இப்போ இப்போ இதை மேட்ச் பண்ணி பாருங்க கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த இருபத்தி ஆறு சதவீதம் இருக்கா இது நூறில் இருபத்தி ஆறு கிராம்னு மாதிரி வச்சுக்கோங்க நூறு கிராமில் இருபத்தி ஆறு கிராம் வந்து உங்களுக்கு என்னது இது தாமிரம் நூறு கிராமில் இருபத்தி ஆறு கிராம் வந்து தாமிரம் இருக்குது அப்போ இரநூத்தி அறுபது கிராம் வரணும்னா இங்கே ஆயிரம் கிராம் வந்து மொத்த கலவியாக வந்து இருக்கணும் அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் இது சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அடுத்த ஒரு எல்சிஎம் முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பது ஓகேவா இதோட எல்சிஎம் வந்து காண்கண்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பதுக்கு 
ஓகே இதில் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏழு போடுமா ஏழு போட்டால் ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பது ஆறு அஞ்சு ஓர் ஆறு ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது ஆறு அஞ்சு அஞ்சு போட்டால் ஒன் 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 வந்துடும் ஆரஞ்சு முப்பது முப்பது இன்ட்டுனா முப்பது இன்ட்டு ஏழு இரநூத்தி பத்து முப்பது இன்ட்டு ஏழு இரநூத்தி பத்து ஸோ இந்த இரநூத்தி பத்தை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இரநூத்தி பத்துங்கிறது இங்கே மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி பத்து ஏ கியூப் சி கியூப் பி கியூப் ஓகேவா இந்த ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் வந்து எப்படி வருதுன்னு வேணாலும் சொல்லிடுறேன் இப்போ எல்சிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டேமையும் எழுதிடணும் ஓகேவா எல்லா டேம்னா அல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம் ஏ இருக்குது பி இருக்குது சி இருக்குது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதில் ஹையஸ்ட்டு பவர் எதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏயில் வந்து ஹையஸ்ட்டு பவர் என்னது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது ஆனால் ஹையஸ்ட்டு பவர் வந்து கியூபு அடுத்து இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது பியில் ஹையஸ்ட்டு பவர் கியூபு இங்கேயும் சி இருக்குது இங்கேயும் சி இருக்குது இங்கேயும் சி இருக்குது இங்கேயும் சி இருக்குது ஆனால் சியில் ஹையஸ்ட் பவர் கியூபு ஸோ ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப்னு வரும் இதே ஹெச்சிஎஃப்னா காமன் நம்பர் வித் லோ லோ பவர்னு வரும் ஓகேவா காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் மட்டும் தான் வரும் லோ பவர்னு வரும் அடுத்தது ஒரு ஹெச்சிஎஃப் ஓகேவா இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயரு ஜெட் ப்ளஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் நீங்கள் இந்த எக்ஸ் ஹெச்சிஎஃப்பில் காமனாக இருக்கக்கூடிய டேம் எதுவுமே கிடையாது அப்படி காமனாக இருக்கக்கூடிய டேம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஆன்சர் வந்து ஹெச்சிஎஃப் வந்து எப்போ வந்து எனது ஒன்று தான் வந்து வரும் அடுத்தது ஓகே இப்போ இந்த கணக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஏஇஸ் டு பிஇஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஃபைவ் பிஇஸ் டு சிஇஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு இஸ் டு பதினேழு ஏழு இப்போ ஏஇஸ் டு பிஇஸ் டு சி வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த கணக்கு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் எவ்வளவு முப்பது அடுத்து இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் இந்த ரெண்டு பெருக்கணும் ஐ பதினஞ்சா எழுபத்தி அஞ்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு அடுத்த இந்த ரெண்டு அடுத்த இந்த ரெண்டு ஓகேவா அப்போ பதினஞ்சு முப்பது போட்டாச்சு அஞ்சு பதினஞ்சு எழுபத்தஞ்சு போட்டாச்சு ஐயால் முப்பத்தி அஞ்சு போட்டாச்சு இப்போ இதை எதாவது அடி கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அஞ்சால் அடி கொடுக்கலாம் அஞ்சால் அடி கொடுத்தா ஆறஞ்சா முப்பது பதினஞ்சு அஞ்சா எழுபத்தஞ்சு ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஆறு பதினஞ்சு ஏழு இதுக்கப்புறம் அடி கொடுக்க முடியாது அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த மாதிரி கணக்கு இருந்துச்சுன்னா இதில் வேல்யூ வந்து உள்ளே என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் பி மூணு இதை வந்து குரூப் டூ கணக்கில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க த்ரீ பவர் ஒன்றுனாலும் என்ன ஆன்சர் த்ரீ தான் ஆன்சர் அப்போ த்ரீ பவர் ஒன்றுனாலும் சரி தான் த்ரீனு கொடுத்துருந்தாலும் த்ரீ பவர் ஒன்றுனாலும் கரெக்டு தான் இப்போ இது இப்படி கொடுக்கலாம் அல்லது ரூட் செவன் ஓகே அதுக்குள்ளே ஒரு ரூட் செவன் இப்போ இந்த மூணுக்கு பயில் ஏழு கொடுத்துருக்காங்க ஏழு கொடுத்தாலும் ஏழு ஆன்சர் வரும் பத்து கொடுத்தா பத்து ஆன்சர் வரும் உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஆன்சர் வரும் அடுத்த ஒரு செவகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்கு ஆகும்போது அதனுடைய பரப்பளவு டேஷ் மடங்கு ஆகும் செவகத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன ஏழு இன்ட்டு பி இப்போ இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோமே இது ஒன்று இது ஒன்று எல் ஒன்று பி ஒன்றுன்னு வச்சா என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன் ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா இப்போ இது இரு மடங்காகிறது அப்போ இது இரண்டு மடங்காச்சுன்னு என்ன வரும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னா நாலு வரும் அப்போ ஒன்றுங்கிறது நாலாக மாறுது எத்தனை மடங்கு நான்கு மடங்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நான்கு மடங்கு அடுத்தது ஏ இஸ் டு பி ஆ ஓகே இது வந்து இதற்கு முன்னாடி செஞ்சோம்ல அந்த கணக்கே அந்த கணக்கு மாடலே தான் ஆறு பன்னெண்டு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஏபிசி இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்குன்னா ஐப்போ ஆறு சாரி ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆறம்பது ஐம்பத்தி நாலு பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒம்பது நூற்றி எட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு கே இப்படி செஞ்சு அடி கொடுக்கலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இப்படி கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பவும் ஒரு மெத்தட் செய்வோம் தெரியுமா இந்த கணக்கு அந்த மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அந்த மெத்தட்னாலும் உங்களுக்கு எப்படியும் வந்து அடி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகே என்ன இது இந்த மெத்தடில் எழுதணும் ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இப்போ இதை அடி கொடுக்கணும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒம்பதெல்லாம் அடி கொடுப்போம் ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆறம்பது
பன்னெண்டு ஒம்பது நூற்றி எட்டு மூவம்பது இருபத்தி ஏழு மிச்சம் அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு ஆறம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஓர் ஆறு ஆறு ஈர ஆறு பன்னெண்டு ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் வந்து ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஒன்று இஷ்டு ரெண்டு இஷ்டு ஆறு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஒன்று இஷ்டு ரெண்டு இஷ்டு ஆறு அடுத்தது ஒரு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்படி கொடுத்து இந்த மாதிரி கணக்கில் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா மேலே உள்ள இருக்கா இந்த நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து எடுக்கணும் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸுக்கு ஹெச்சிஎஃப் எடுத்தா ரெண்டு மேலே வந்து ரெண்டு வரும் கீழே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் மேலே உள்ளதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கீழே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் கீழே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் மூணு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஒன்று அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்த அஞ்சு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த அஞ்சு ஓகேவா அப்போ ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு மூணு எழுபத்தி அஞ்சு ஆன்சர் வந்து டூ பை செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த கணக்குக்கு உதாரணத்திற்கு இந்த கணக்கில் வந்து எல்சிஎம் கேட்குறாங்க எல்சிஎம் கேட்டிருந்தால் எப்படி செய்யணும் இது அப்படியே மாற்றி வரும் எப்படின்னா இங்கே வந்து எல்சிஎம் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க மேலே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் கேட்டால் மேலே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்பீங்க கீழே உள்ளதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஓகேவா அவ் அந்த மெத்தடில் வந்து வரும் ஸோ லாஸ்ட் கணக்கு ஓகே இதே மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் குரூப் ஃபோட்டோவில் கேட்பாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்பதை இந்த இதால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் ஈவு வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த வகுக்கும் போது அப்படின்ட்டு இருக்கா நம்ம அதை பெருக்கள மாற்றணும் பெருக்கள மாற்றினா இது தலைகீழாக மாறிட போகுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த டேம் அப்படியே எழுதிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த வகுத்தல் அப்படிங்கிறத பெருக்கள மாற்றும் போது ஒரு வகுத்தலை பெருக்கள மாற்றும் போது அது என்ன தலைகீழ வந்து போடணும் தலைகீழ் போட்டால் பெருக்கள மாறிடும் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ இதை என்ன அஞ்சு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னா என்ன வரும் இந்த இதில் வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமோ அவ்வளோதான் இதான் வந்து ஆன்சர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கேன்சல் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு மட்டும் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்கிறது இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு கணக்கையும் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதே மெத்தடு இதே பேட்டர்னில் நிறைய கணக்குகள் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா இதான் வந்து குரூப் ஃபோர் மெத்தடு குரூப் ஃபோரில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து கேட்கமா இதுவரை கேட்டது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு வட்டி கணக்கு இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பெரும்பாலும் கேட்டது இல்லை இப்போ இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து ஏயும் பியும் சேர்ந்து பார்க்குறார் பி சி சிஏ அப்படின்ட்டு கஷ்டமான டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் டஃப்பான டைம் அண்ட் ஒர்க்கெலாம் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டர்ன் ஓகேவா நான் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்சுரேஷன் ஓகேவா மென்சுரேஷன் டாப்பிக்குக்கு ஷார்ட் கட் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அது போக இன்னொரு ஒரு வீடியோ ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அந்த வீடியோட லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஒரு ரெண்டு வீடியோட லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க மே மேக்ஸில் நாளைக்கு இந்த பேட்டர்னில் இருந்து மட்டுமே ஒரு பதினஞ்சு டு இந்த மூணு வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு கேள்விக்கு மேலே வந்து ஈஸியாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டு போக முடியும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இருந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வேறு ஒரு வீடிய